అప్పుల గురించి మాట్లాడింది అప్పుల గురించి మాట్లాడే అర్హత అసలు బీజేపీకి ఉందా అప్పుల కుప్పగా ఈ దేశాన్ని మార్చింది బీజేపీ ఈ దేశాన్ని అప్పుల కుప్పగా మార్చింది బీజేపీ వాళ్ళు మాట్లాడేది దొంగే దొంగ దొంగ అని అరిచినట్టు ఉన్నది బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన్నాడు ఈ దేశం యాభై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల అప్పుల్లో ఉండే యాభై ఆరు వేల కోట్ల అప్పుల్లో ఉండే ఈరోజు ఈ దేశం ఒక కోటి ముప్పై ఐదు లక్షల ఎనభై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై మూడు కోట్ల అప్పులకు చేరింది అంటే బీజేపీ ఎనిమిది ఏళ్ల పాలనలో దాదాపు కోటి కోట్ల అప్పు చేసిండ్రు ఒక కోటి కోట్ల అప్పు చేసిండ్రు అంటే ఏడాదికి దాదాపు పన్నెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేస్తున్నారు అంటే ఇంకా బాగా అర్థం కావాలంటే నెలకు లక్ష కోట్ల అప్పు చేస్తున్నది బీజేపీ ప్రభుత్వం అప్పుల కుప్పగా మార్చింది మీరు మళ్ళీ మీరే గొంతు పెంచుకొని మాట్లాడుతున్నది మీరు ఒక నెల తిరగగానే లక్ష కోట్ల అప్పు చేస్తున్నది బీజేపీ మీరు మళ్ళీ అప్పుల గురించి మాట్లాడతారు దేశ ప్రజల నెత్తిన నెలకు లక్ష కోట్ల రూపాయలు అప్పు వేస్తూ ఉన్నారు మీరు ఇవాళ తెలంగాణ అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంది రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు మన రాష్ట్రం యొక్క జిఎస్డిపి నాలుగు లక్షల యాభై ఒక్క వేల కోట్లు కానీ ఎనిమిదేళ్లలో పదకొండున్నర లక్షల కోట్లకు మన తెలంగాణ జిఎస్డిపి చేరింది ఇది మన పనితీరుకు గీట్రాయి ఇంకా సులువుగా అర్థం కావాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ పనితీరుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పనితీరుకు ఇంకా సులువుగా అర్థం కావాలంటే రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు మన తలసరి ఆదాయం తెలంగాణ ప్రజల తలసరి ఆదాయం ఎంత ఉండే అంటే ఒక లక్ష పన్నెండు వేల నూట అరవై రెండు రూపాయలు ఈరోజు గత సంవత్సర తలసరి ఆదాయం రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల నాలుగు వందల నలభై మూడు రూపాయలు లక్ష పన్నెండు వేల నుంచి ఎనిమిదేళ్లలో రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల నాలుగు వందల నలభై మూడు రూపాయలు పెరిగాం అంటే మోర్ దాన్ డబల్ అదే కేంద్ర ప్రభుత్వం చూద్దాం బీజేపీ రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారంలోకి వచ్చినాడు ఈ దేశంలో ప్రతి పౌరుడి తలసరి ఆదాయం డెబ్బై తొమ్మిది వేల నూట పద్దెనిమిది రూపాయలు ఉంటే మొన్న ఒక లక్ష యాభై వేల ఏడు రూపాయలు మరి అక్కడ మీకు డబుల్ కూడా కాలే కదా మనదేమో మోర్ దాన్ డబుల్ పెరిగింది తెలంగాణది కానీ దేశంది డబుల్ కూడా కాలే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి పౌరుడి తలసరి ఆదాయం రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల నాలుగు వందల నలభై మూడు అయితే ఈ దేశంలో ప్రతి పౌరుడి తలసరి ఆదాయం ఒక లక్ష యాభై వేల ఏడు రూపాయలు అంటే దేశం కంటే మన రాష్ట్ర పౌరుల తలసరి ఆదాయం ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు రూపాయలు అధికంగా ఉన్నది ఇగో ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వ పనితీరుకు నిదర్శనం ఇది కూడా మెయిన్ చెప్పిన లెక్కలు కావు ఇవి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రచురించిన లెక్కలు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఢిల్లీ చెప్పిన లెక్కలు చెప్తున్నాయి తప్ప ఇవి నా సొంత లెక్కలు కావు మరి ఇది కాదా పనితీరు ఇది కాదా తెలంగాణ ప్రభుత్వ పనితీరుకు నిదర్శనం ఇంక ఏదంటే అది మీరు మాట్లాడి డైలాగులు కొట్టి ఢిల్లీలో అవార్డులు ఇస్తారు గల్లీలో తిట్టిపోతే జనం నమ్మాల్సిందేనా మరి ఇదేంది ఎందుకు పెరిగింది మా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మరి మీరు ఎందుకు పెంచలేకపోయినరు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎందుకు పెరుగుతలేదు దక్షిణాదిలో తెలంగాణ నంబర్ వన్గా నిలుస్తుంది ఆల్మోస్ట్ మోర్ ఆర్ లెస్ మీరు ఎందుకు చేస్తలేరు ఇవాళ సొంత పన్నుల రాబడి అంటే స్టేట్ ఓన్ రెవెన్యూ స్టేట్ ఓన్ రెవెన్యూ గ్రోత్ కూడా మీరు చూస్తే తెలంగాణ ఈజ్ నంబర్ వన్ ఇన్ ద కంట్రీ ఎస్ఓఆర్ అంటాం దీన్ని స్టేట్ ఓన్ రెవెన్యూ ఎస్ఓఆర్లో వీఆర్ నంబర్ వన్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇన్ ద లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఎస్ఓఆర్ ఈజ్ లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సొంత పన్నుల రాబడి వృద్ధి రేటు పదకొండు పాయింట్ ఐదు అదే ఉత్తరప్రదేశ్ ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు మధ్యప్రదేశ్ ఏడు కర్ణాటక ఐదు పాయింట్ ఏడు గుజరాత్ రెండు పాయింట్ ఆరు అంటే మిగతా రాష్ట్రాల కంటే మన పరిపాలన బాగున్నట్టే కదా మరి మీరు ఎందుకు పెంచలేకపోతున్నారు స్వంత పన్నుల రాబడి ఎందుకు మీరు పెంచలేకపోతున్నారు దానికి మీ దగ్గర సమాధానం ఉందా అప్పుల కుప్పగా మార్చింది మీరు ఇవాళ ఈ రా ఈ దేశాన్ని దివాలా తీస్తున్నది మీరు ఈ రాష్ట్రానికి డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నది మీరు 
ఎంత దుర్మార్గం అంటే మీరు ఒకటో తారీఖు జీతాలు ఇవ్వలేకపోతున్నారు ఆయన విమర్శ చేస్తాడు దీనికి కారణం మీరు కాదా ఏకపక్షంగా ఈ రాష్ట్రానికి ఇచ్చే ఎఫ్ఆర్బిఎంలో పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు మీరు కోతబెట్టిండ్రు మేము బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ఆమోదం పొందిన తర్వాత ఏకపక్షంగా మీరు ఎఫ్ఆర్బిఎంలో మా పదిహేను వేల కోట్లు కోతబెట్టింది మీరు కాదు ఇలా ఉద్యోగుల మీద నీకేదో ప్రేమ ఉన్నట్టు మాట్లాడుతున్నావు నీకెక్కడిది ప్రేమ భారతదేశంలో అతి ఎక్కువ వేతనం పొందే ఉద్యోగులు మా తెలంగాణ ఉద్యోగులు ఎంప్లాయీస్ ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ ఈస్ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ పాపం మాకు కొంచెం ఇబ్బంది కావచ్చు కరోనా సమయంలో కూడా వేతనాల్లో కోత పెట్టకుండా పూర్తి స్థాయి వేతనాలు ఇచ్చినాం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కన్నా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యోగుల జీతాలు ఎక్కువ ఐ విల్ రిలీజ్ ఎ పేపర్ వెరీ షార్ట్లీ గుజరాత్లో ఒక ఉపాధ్యాయుడు జీతం ఎంత తెలంగాణ ఉపాధ్యాయుడు వేతనం ఎంత గుజరాత్లో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ జీతం ఎంత తెలంగాణలో మా పోలీస్ కానిస్టేబుల్ జీతం ఎంత గుజరాత్లో ఒక జూనియర్ అసిస్టెంట్ సీనియర్ అసిస్టెంట్ జీతం ఎంత తెలంగాణలో ఎంత కావాలంటే నేను ఐ కెన్ రిలీజ్ ఎ వైట్ పేపర్ పొంతన లేదు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ తెలంగాణ గివ్స్ మోర్ టు అవర్ ఎంప్లాయీస్ ముఖ్యమంత్రి గారు బాగా వేతనం ఇవ్వండి ప్రజలకు బాగా సేవ చేయండి అన్నారు ప్రజల కోసం కష్టపడి పనిచేయండి అని చెప్పినారు ముఖ్యమంత్రి గారు మాది ఎంప్లాయీస్ ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ అని చెప్పినారు ఇవాళ మీరు పెట్టిన కోతల వల్ల మీరు పెట్టిన నిబంధనల వల్ల కొంత ఆలస్యం కావచ్చు నువ్వే కదా బోరుబాయి ఇక్కడ మీటర్ పెట్టమన్నది మేం మీటర్ పెట్టలేదని పోయిన ఏడాది ఆరు వేల కోట్లు ఈ ఏడాది ఆరు వేల కోట్లు ఆపలేను ఈ మరి పన్నెండు వేల కోట్లు మీటర్ పెట్టమని మేము చెప్పలేదంటున్నావు కదా మరి ఎందుకు ఆపినావు పన్నెండు వేల కోట్లు ఇచ్చాయి పక్క రాష్ట్రాలకు ఇచ్చినావు కదా మాకు ఇచ్చాయి పన్నెండు వేల కోట్లు పన్నెండు వేల కోట్లు వచ్చిన మేము కూడా బరాబర్ ఒకటో తారీఖు ఇస్తాం మేమేం కోతలు పెట్టలే కొద్దిగా కష్టపడ్డా ఓ రోజు వెనక ముందైనా దేశంలో అత్యధిక వేతనాలు ఇచ్చుకుంటున్నాం ఆ ఇబ్బంది కూడా నీ వల్ల మీరు తెలంగాణను ఓర్వలేక తెలంగాణను ఇబ్బంది పెట్టాలని తెలంగాణ అభివృద్ధిని జీర్ణించుకోలేక మీరు ఇలా కోతలు పెట్టి ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తూ ఉన్నారు పదిహేను వేల కోట్లు ఎఫ్ఆర్బిఎంలో ఏకపక్షంగా కోత పెట్టింది ఒకవైపు అయితే బోరు బాయిల కాడ మీటర్లు పెట్టలేదని పన్నెండు వేల కోట్లు ఆపింది మరొక వైపు పదిహేను నుండి పన్నెండు ఇరవై ఏడు వేల కోట్లు ఇచ్చి ఉంటే ఇలా ఇరవై ఏడు వేల కోట్లు ఈ రాష్ట్రం చేతిలో ఉంటే అసలు ఏది ఆగుతుంది ఎందుకు ఆగుతుంది ఆపవలసిన అవసరమేంది ఈ ఇరవై ఏడు వేల కోట్లు మరి మీరే అంటారు కదా మేము ఎడబెట్టమన్నా మీటర్ అని మీ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక శాఖ మా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కు లెటర్ రాసింది అగ్రిమెంట్ పేపర్ కూడా పంపింది బాండ్ కూడా పంపింది వీడ సంతకం పెట్టి ఏడ సంతకం పెట్టాలి ఏం రాయాలో కూడా ప్రఫార్మా కూడా పంపింది అది నింపి పంపితే ఆరు వేల కోట్లు రిలీజ్ చేస్తామన్నారు పంపినామా మరి మేము మాకు రైతు ముఖ్యం అనుకున్నాం పంపలేదు కోతలు పెట్టింది మీరు ఇబ్బంది పెట్టింది మీరు మొసలు కన్నీరు కారుస్తున్నది మీరు ఎందుకంటే డబ్బులు లేకుండా చేసే కుట్ర చేసింది మీరు మళ్ళీ వచ్చి ఇస్తలేరు ఇస్తలేరని మాట్లాడుతున్నది మీరు మీ మీ నిజస్వరూపం ప్రజలకు అర్థమైంది దీని దీని కుట్ర ఏందో మీరు చేస్తున్న కుట్రలు ఏందో తెలంగాణ ఉద్యోగులకు అర్థమైంది ఉపాధ్యాయులకు అర్థమైంది తెలంగాణ రైతాంగానికి అర్థమైంది తెలంగాణ ప్రజలకు కూడా అర్థమైంది మొన్న ఎప్పుడో కిషన్ రెడ్డి గారు ఈ అప్పుల గురించి ఇంకోటి మర్చిపోయినా అప్పులు ఎక్కువ చేసింది అప్పులు ఎక్కువ చేసింది అని మాట్లాడిపోయింది నడ్డా గారు ఇగో ఇది పార్లమెంట్లో నిన్నగాక మొన్న థర్టీన్త్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ పదమూడు డిసెంబర్ రెండు వేల రెండు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమాధానం ఇది థర్టీన్త్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇది నేను చెప్తున్నది కాదు ఏం చెప్పింది ఇలా తెలంగాణ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ డెట్ టు జిఎస్డిపి రేషియోలో ఇరవై మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం అప్పులు తీసుకున్నది అని చెప్పిండ్రు అంటే ఇది చూస్తే కింది నుంచి తెలంగాణ ఆరో స్థానంలో ఉంది అప్పులు డెట్ టు జిఎస్డిపిలో తక్కువ తీసుకున్న రాష్ట్రాల్లో కింది నుంచి ఆరో స్థానంలో ఉన్నాం అంటే మనకంటే డెట్ టు జిఎస్డిపిలో ఇరవై రెండు రాష్ట్రాలు ఎక్కువ అప్పు తీసుకున్నాయి ఇరవై రెండు రాష్ట్రాలు ఇది నేను చెప్తున్నది కాదు పార్లమెంట్లో నిన్నగాక మొన్న థర్టీన్త్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో కేంద్ర మంత్రి గారు ఇచ్చిన సమాధానం ఇక వీళ్ళు వచ్చి అప్పులు చేసిండ్రు అప్పులు చేసిండ్రు అంటే పార్లమెంట్లో ఒక మాట కరీంనగర్ గల్లీలో ఇంకో మాట మాట్లాడుతున్నది ఎవరు చోటా మోటా నాయకులు గల్లీ నాయకులు బస్తీ నాయకుడు కాదు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుడు నడ్డా గారు మాట్లాడుతున్నటువంటి గలీజ్ మాటలు ఇవి పార్లమెంట్లో ఒక మాట కరీంనగర్ గల్లీలో ఇంకో మాట
ఇది మంచిదాయి ఇంత దివాలకు రాజకీయాలు అవసరమా ఇంకా వాళ్ళు ఏదో పెద్ద ఫేవర్ చేసిన మొన్న ఎప్పుడు కిషన్ రెడ్డి గారు ప్రెస్ మోడ్ నోట్ ఒకటి రిలీజ్ చేసిండ్రు ఏమని ఏ మేము జిఎస్టీ సెస్ బాగా ఇచ్చినాం తెలంగాణ మీరు కూడా చదివి ఉంటారు జిఎస్టీ సెస్ తెలంగాణకు ఎనిమిది వేల మూడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్లు ఇచ్చినాం బా జిఎస్టీ సెస్ ఇచ్చిన మేము తెలంగాణ గొప్పగా ఇచ్చినామని చెప్పిండ్రు జోక్ ఏంటంటే భారతదేశంలో అతి తక్కువ సెస్ తీసుకున్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ ఒకటి ఇన్ఫ్యాక్ట్ తెలంగాణ పెయిడ్ మోర్ తెలంగాణ కాంట్రిబ్యూటెడ్ మోర్ టు ద సెస్ బట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ వెరీ లెస్ ఈ సెస్కు ఇదేం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇయ్యది ప్రజల దగ్గర పన్ను వసూలు చేస్తారు సెస్ ప్రత్యేకంగా పద్నాలుగు శాతం కంటే రాష్ట్రంలో ట్యాక్సెస్లో వృద్ధి రానప్పుడు ఆ రాష్ట్రాలకు కంపెన్సేట్ చేసేది జిఎస్టీ సెస్ ఆ సెస్ ఎవరి మీద వేసిండ్రు ప్రజల మీద వేసిండ్రు దానికంటూ ఓ పన్ను పెట్టి ప్రజల దగ్గర ఆ పన్ను వసూలు చేసి ఏ రాష్ట్రానికైనా లోటు ఉంటే పద్నాలుగు శాతం వృద్ధి రేటు రాకపోతే ఆ రాష్ట్రాలకు ఈ సెస్లో జమ అయిన డబ్బుల నుంచి చెల్లింపులు చేస్తారు అయితే ఆ సెస్సుకు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చింది ముప్పై వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం తీసుకున్నది ఎనిమిది వేల మూడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఇప్పుడు చెప్పండి కిషన్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ ప్రజలు మీకు ఎక్కువ ఇచ్చిండ్రా మీరు సెస్ రూపంలో తెలంగాణకు ఎక్కువ ఇచ్చిండ్రా తెలంగాణ రాష్ట్రమే తెలంగాణ ప్రజలు జిఎస్టీ సెస్కు ముప్పై వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు మేము కాంట్రిబ్యూట్ చేసినాం బట్ తెలంగాణ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్ బెస్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్టింగ్ స్టేట్ స్వంత ఆదాయ వనరులను బాగా పెంచుకుంటున్న రాష్ట్రం కనుక మనకు వచ్చింది కేవలం ఎనిమిది వేల మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు ఇది కూడా ఎప్పుడు వచ్చింది తెలుసా కరోనా టైంలో వచ్చింది లాక్డౌన్ పడి మొత్తం మనం పరిశ్రమలు మూతబడ్డ గా సమయంలోనే ఇంట్లో మాక్సిమం వచ్చింది ఎనిమిది వేల మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు అదర్వైజ్ జిఎస్టీ అనేది తెలంగాణకి ఇచ్చింది ఏం లేదు తెలంగాణనే ఈ దేశానికి ఈ దేశంలోని మిగతా రాష్ట్రాలకు కంట్రిబ్యూట్ చేసింది ఆ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అట్లా చెప్పాలంటే ఐ హ్యావ్ మచ్ మోర్ డీటెయిల్స్ ఎందుకంటే మహారాష్ట్ర డెబ్బై ఆరు వేల కోట్లు తీసుకుంది జిఎస్టీ సెస్ కర్ణాటక అరవై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల పది కోట్లు తీసుకుంది గుజరాత్ నలభై నాలుగు వేల రెండు వందల నలభై ఐదు కోట్లు తీసుకుంది తమిళనాడు నలభై ఒక్క వేల మూడు వందల ముప్పై నాలుగు కోట్లు తీసుకుంది కానీ తెలంగాణకు వచ్చింది ఓన్లీ ఎయిట్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ క్రోడ్స్ బట్ వీ హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ థర్టీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ క్రోడ్స్ అయితే ఇది ఏమి తెలియక కిషన్ రెడ్డి గారు మేము ఎనిమిది వేల మూడు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్లు జిఎస్టీ సెస్లో తెలంగాణకు ఇచ్చినాం అదేదో గొప్పగా ఇచ్చినట్టు అదనంగా ఇచ్చినట్టు అడిషనల్గా ఇచ్చినట్టు మాకేదో సాయం చేసినట్టు సాయం కాదు నష్టం చేస్తుంది మీరు ఈ రోజుకి ఇంకా రెండు వేల రెండు వందల కోట్లు డ్యూ ఉన్నారు ఇంకా ఇయ్యలే మీరు